इसलिए भारत के हिंदुओं को लगता है कि भारत में सेक्युलरिज्म के नाम पे सिर्फ दोगलापन होता है और यही तो भाई विडंबना है कि अगर त्रिपुरेश्वरी मंदिर में जानवरों की जो बलि है उसको बैन किया जा सकता है तो क्यों ईद के समय पर जानवरों की बलि को बैन नहीं किया जा सकता हेलो हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज ये शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो शायद आपने ये खबर सुनी हो कि 27 सितंबर को त्रिपुरा के हाई कोर्ट ने मा त्रिपुरेश्वरी मंदिर में जानवरों की बलि के ऊपर पाबंदी लगा दी बैन लगा दिया ये त्रिपुरेश्वरी मंदिर जिसको त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी कहा जाता है ये भारत के इक्यावन शक्ति पीठों में से एक है अब देखिए ऐसा है कि ऐसी चीजों को देखकर ऐसा लगने लगता है कि भारत के कोर्ट ने भारत के धर्म का हिंदू धर्म का ठेका ले रखा है और बिल्कुल शबरीमला की तरह इस कोर्ट ने भी ये कहा कि जानवरों की बलि का अधिकार जो है वो इस धर्म का एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है यानी कि आवश्यक परंपरा नहीं है अब फिर वही सवाल आ गया ना कि भाई हिंदू धर्म में आप आवश्यक परंपरा एसेंशियल प्रैक्टिस कैसे डिसाइड करेंगे क्योंकि भाई भारत में हिंदू धर्म की जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं भारत के अलग अलग जगहों में अलग अलग है मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मैं बिहार से हूं तो बिहार में छठ पूजा को एक एसेंशियल प्रैक्टिस मानेंगे लेकिन कर्नाटका में और पंजाब में छठ पूजा जो है वो एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई पूरे हिंदुस्तान में छठ पूजा एसेंशियल प्रैक्टिस है कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई ऐसा कौन सा धर्म है जो जानवरों के ऊपर अनावश्यक पीड़ा और अनावश्यक दर्द देने को कहता है अच्छा जी कोई भी ऐसा धर्म नहीं है मेरे दिमाग में एक धर्म तो तुरंत आ जाता है और ये ज्ञान ये पीड़ा ये ये संवेदनशीलता जो है ना कोर्ट की ये तभी इनकी निकल के आती है जब ये हिंदू परंपराओं की बात कर रहे होते हैं जब ये इस्लामिक परंपराओं की बात कर रहे होते हैं तब इनको सांप सूंघ जाता है देखिए एक बात तो मैं ये पहले साफ कर दूं कि मैं किसी भी धार्मिक परंपरा में जानवरों की बलि को सपोर्ट नहीं करता मेरे हिसाब से देखिए किसी देवी देवता को किसी मासूम जानवर के बलि की जरूरत नहीं है लेकिन इस केस में ये समझना बहुत जरूरी है कि हिंदू धर्म पर और इस्लामिक मजहब पर इन पर कोर्ट्स ने बहुत दोगलापन कर रखा है इन पर कोर्ट्स के बहुत डबल स्टैंडर्ड्स हैं अभी त्रिपुरा के हाई कोर्ट ने पशुओं की बलि को बैन कर दिया त्रिपुरेश्वरी मंदिर में लेकिन कुछ समय पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईद के समय पर बकरियों की मार काट को अलाउ कर दिया और सिर्फ अलाउ नहीं किया उन्होंने तो ये भी कहा कि आप अपने घर की छत पर जाके कर सकते हैं ये मार काट करोड़ों करोड़ जानवरों को मारा जाता है ईद के समय पर आपको याद होगा ढाका में एक दो साल पहले की बात है कि किस तरह से फोटो निकल कर आए थे कि ढाका की सड़कें पूरी लाल हो गई थी जब जानवरों का खून जो है वो बारिश के पानी में जाकर मिल गया था और भारत में भी इस परंपरा के नाम पर करोड़ों जानवरों को मारा जाता है ईद के समय पर और मैं अगर आपको हलाल का प्रोसीजर डिस्क्राइब करूंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे पहली बात तो हलाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान कर सकता है दूसरी बात एक तेज चाकू से एक जानवर का गला काटना पड़ता है जिसमें कैरोटेड आर्टरी जगुलर वेन और विंड पाइप इन तीनों को काटना होता है और इस तरह से गला कटने के बाद जो जानवर जो है वो धीरे धीरे खून खोने से मरता है और बहुत ही दर्दनाक मौत मरता है क्योंकि किसी भी जानवर को हलाल करने के समय जानवर का जिंदा होना बहुत जरूरी है और ये जो परंपरा है ये इतनी बर्बर है इतनी क्रूर है कि वेस्टर्न देशों में तो कम से कम ये रूल है कि अगर आप किसी जानवर को हलाल कर रहे हैं तो उसको बेहोश करना जरूरी है लेकिन भारत में ऐसा कोई रूल नहीं है भारत में ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है और भारत में तो भाई ईद के समय पर लोग अपने घरों में लाकर जानवरों को मारते हैं कितनी क्रूरता से इन जानवरों को मारा जाता होगा ईद के समय पर आप खुद ही सोच लीजिए तो भाई इस क्रूर परंपरा को हटाने के लिए जब कोर्ट में गुजारिश फाइल की गई थी तो कोर्ट ने उस गुजारिश को कैंसिल कर दिया कोर्ट ने यह कहा कि भाई सदियों पुरानी परंपराओं में कोर्ट दखल अंदाजी नहीं करना चाहती वाह जी वाह तो पुरानी इस्लामिक परंपराओं में आप दखल अंदाजी नहीं करना चाहते लेकिन जो मा त्रिपुरेश्वरी की जो पशुओं की बलि होती है वो भी तो सदियों पुरानी परंपरा है उसमें आपने दखल अंदाजी क्यों की अगर आप एक में दखल अंदाजी कर रहे हैं तो आपको दोनों में दखल अंदाजी करनी चाहिए के नहीं और देखिए ये कोई नई बात नहीं है ये भारत में कई बार पहले भी हो चुका है आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायतों को इलीगल करार दिया था लेकिन शायद आपको पता ना हो कि भारत में शरिया कोर्ट अभी भी चलते हैं जिनको भारत में दार उल कजस कहा जाता है भारत में 
400 ऐसे दारुल कजस यानी शरिया कोर्ट अभी भी चलते हैं और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर आके कहा कि इन दारुल कजस के पास इन शरिया कोर्ट्स के पास कोई लीगल सैंक्शन नहीं है लेकिन इनको इलीगल भी करार नहीं दिया जाएगा अरे भैया अगर आप खाप पंचायतों को इलीगल कर सकते हैं तो इनको इलीगल करने में क्या तकलीफ है और शबरीमला तो भैया आपको याद ही होगा कि किस तरह से कोर्ट्स ने कह दिया कि सभी औरतों को शबरीमला में जाने की अनुमति होनी चाहिए ठीक है भाई लेकिन जब उसी सुप्रीम कोर्ट में एक गुजारिश आई कि औरतों को मस्जिदों में भी जाने की अनुमति होनी चाहिए तो उस गुजारिश को कोर्ट ने खारिज कर दिया तब सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहाने बनाने लगी कि भाई किसी मुसलमान औरतों को आके कंप्लेन करने दो तब हम इस केस को देखेंगे क्यों भैया क्या है ये डबल स्टैंडर्ड और फिर जल्ली कट्टू भी आपको याद होगा कि किस तरह से जल्ली कट्टू जो एक परंपरा है जो तमिलनाडु में सदियों से चलती आ रही है जिसमें जानवर को मारा भी नहीं जाता है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इलीगल डिक्लेयर कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ये जानवरों के खिलाफ क्रूरता है अच्छा भैया तो एक परंपरा जिसमें जानवरों को मारा भी नहीं जाता है वो जानवरों के खिलाफ क्रूरता है लेकिन ईद के समय जो हलाल तरीके से करोड़ों जानवरों को मारा जाता है जिसमें जानवरों को इतनी पीड़ा होती है जिसमें जानवर इतने दर्दनाक मौत मरते हैं उसको कोर्ट बैन नहीं कर सकते क्योंकि भैया वो तो पुरानी परंपरा है अब ये क्या दोगलापन है यार ये क्या मजाक बना रखा है कोर्ट ने देखिए यार लेफ्टिस्टों की जो हिपोक्रेसी है ना लेफ्टिस्टों का जो दोगलापन है वो तो मुझे समझ में आता है उनका तो काम ही यही है लेकिन कोर्ट्स को तो हम निष्पक्ष मानते हैं ना कोर्ट्स को तो निष्पक्ष होना चाहिए भाई कानून की आंखों में तो सब बराबर है ना तो हम कम से कम ये तो एक्सपेक्ट करें कि भारत के जो कोर्ट्स हैं वो कानून को बराबरी से सभी कम्युनिटीज के ऊपर लागू करेंगे और इसलिए इसलिए भारत के हिंदू चिढ़े हुए हैं इसलिए भारत के हिंदुओं को लगता है कि भारत में हिंदू फोबिया है इसलिए भारत के हिंदुओं को लगता है कि भारत में सेक्युलरिज्म के नाम पे सिर्फ दोगलापन होता है और यही तो भाई विडंबना है कोर्ट जो है वो बिल्कुल एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं एक्टिविस्ट की तरह बर्ताव करना चाहते हैं तो अगर कोर्ट एक्टिविस्ट की तरह बर्ताव करना चाहते हैं और त्रिपुरेश्वरी मंदिर में जानवरों की बलि को बैन करना चाहते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर त्रिपुरेश्वरी मंदिर में जानवरों की जो बलि है उसको बैन किया जा सकता है तो क्यों ईद के समय पर जानवरों की बलि को बैन नहीं किया जा सकता ईद के समय पर जानवरों की बलि को जिसमें जानवर इतनी दर्द की मौत मरते हैं दर्दनाक मौत मरते हैं उसको बैन करना चाहिए कि नहीं कोर्ट्स के द्वारा नीचे अपने कमेंट सेक्शन में मुझे अपने कमेंट जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्सअप दें, इससे मेरी बहुत मदद होती है इससे शो की बहुत मदद होती है और इस शो को शेयर भी जरूर करें अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है और आप शाम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे पेट्रियन के लिंक पे क्लिक जरूर करें शो के एक पेट्रन बने उससे आपको कई चीजें मिलेंगी आपको बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा आपको बहुत सारे एक्सक्लूसिव पोल्स मिलेंगे जिस पर आप जाके वोट कर सकते हैं कि वो एक्सक्लूसिव कंटेंट क्या होगा उसके ऊपर से पेट्रियन पर हमारा एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड ग्रुप्स भी हैं तो अगर आप पेट्रियन पर पे सपोर्टर बनते हैं तो वो जो ग्रुप्स हैं उनमें आपको भी एक्सेस मिलेगा उसमें आप आकर मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और मैं डायरेक्टली आपसे भी इंटरेक्ट कर सकता हूँ तो जरूर पेट्रन भी बने अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अरे भैया तो क्या कर रहे हैं नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए शो के एक सब्सक्राइबर बनिए बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए और हाँ देखिए हमारे यहाँ और भी बहुत सारे एपिसोड्स हैं जरा उनको भी जाकर देखिए आपको जरूर पसंद आएंगे मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहिए सुखी रहिए और फिर मिलेंगे